ये घटना है समस्तीपुर जिला के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र और ताजपुर थाना क्षेत्र एक डबल मर्डर की घटना हुई थी पहले दो घटनाएं अलग अलग नज़र आ रही थी लेकिन घटना होने के बाद ही हम लोगों को स्पष्ट हो गया था कि ये एक ही घटना है डबल मर्डर की घटना है इस घटना में शुभम मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को गोली लगी थी उसकी डेथ हो गई थी और अनमोल नाम के लड़के को गोली लगी थी दोनों की डेथ हो गई थी डेथ होने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुँची थी पुलिस ने घटनास्थल पहुँचे दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम कराया और मुसरी घरारी थाना क्षेत्र और ताजपुर में थाना में और ताजपुर थाना में एफ दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था अनुसंधान प्रारंभ हुआ अनुसंधान के बाद ये घटना का उद्भेदन हो गया है इसमें तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तीनों का जेल भेजा जा रहा है मोहम्मद अवरेज उर्फ आले मोहम्मद तस्लीम उर्फ हैकल और विक्की कुमार को गिरफ्तार किया गया है ये घटना कोई करीब एक माह पूर्व दो व्यक्ति हैं जिनके बीच में ज़मीन विवाद चल रहा था एक लाल बाबू और एक वकील चौधरी दोनों के बीच में ज़मीन विवाद चल रहा था उसको लेकर के शुभम मिश्रा जिनकी डेथ हुई उसने करीब बीस पच्चीस दिन पहले गोलियाँ चलाई थी वकील चौधरी पर जिसका बदला लेने के लिए इसने इन अपराधियों को यूज़ किया मोहम्मद तस्लीम उर्फ हैकल और मोहम्मद अवरेज उर्फ आले और विक्की कुमार को इन लोगों का प्लान था कि चूंकि मोहम्मद तस्लीम उर्फ हैकल जो है वो मृतक शुभम मिश्रा का अच्छा दोस्त था और ये सब आपस में मिले जुले रहते थे और आपस में इनका शराब का सेवन या अन्य गलत कार्य ये लोग करते थे पाँचों छः लोग जो हैं आपस में एक ही ग्रुप के थे इनके द्वारा लगत लगातार अलग अलग तरह की गलत कार्यों को शराब का सेवन और अन्य कार्यों को अंजाम दिया जाता था जैसा अभी तक तो हम लोगों को पता चला है कि हथियारों की भी सप्लाई ये लोग आपस में करते थे उसके बाद वकील चौधरी ने प्लान बनाया और प्लान में सबसे पहले उसने विक्की को इस्तेमाल करने की योजना बनाई जब विक्की के द्वारा घटना कारित करने से मना किया गया तो मोहम्मद तस्लीम उर्फ हैकल के द्वारा एक ऑडियो सुना गया जिसमें उसको पता चला कि ये लोग सुबह में सरा इसकी भी हत्या करने वाले हैं जब उसको अपनी हत्या का अंदेशा हुआ तो उसने वकील चौधरी के साथ मिलकर के पूरा एक प्लान बनाया उस प्लान के तहत मोहम्मद हैकल और अवरेज ने इन और वकील चौधरी ने तीनों ने मिल कर के शुभम मिश्रा और को मिल बुलाया एक गाछी में कि जहाँ पर आके ये लोग शराब का सेवन करते चूँकि ये लोग आपस में मित्र थे और इनका मित्रवत व्यवहार था इसलिए कहने पर उसके आगे और जब एक जगह आने के बाद ये लोग शराब का सेवन कर रहे थे और इसी क्रम में अनमोल कुमार जो है शुभम मिश्रा को बुलाया इन लोगों ने अकेले था लेकिन अनमोल कुमार अकेले आने के शुभम मिश्रा के साथ आ गया और जब ये सुबह अनमोल कुमार जब शुभम मिश्रा के साथ आया तो इन लोगों ने अनमोल कुमार को विक्की के साथ भेजा किसी बहाने से कि ये घटनास्थल को छोड़ के चला जाए जब वो घटनास्थल को छोड़ के चला गया तत्पश्चात इन तीनों के द्वारा मिलकर के वकील चौधरी तस्लीम और फैकल और अवरेज उर्फ आले इनके द्वारा फायरिंग करके शुभम मिश्रा की हत्या कर दी गई लेकिन चूंकि इस घटना की प्लानिंग इनके द्वारा की गई थी और किसी और को जानकारी नहीं थी लेकिन अनमोल ने इस घटना को देख लिया था तो फिर इसके द्वारा पता किया गया कि अनमोल कहाँ है तो इनको पता चला कि अनमोल करीब वहाँ से दो चार किलोमीटर दूर गंगापुर के आसपास चला गया तो गंगापुर के पास जब अनमोल की जानकारी मिली तो ये तीनों अपराधी वहाँ से निकले गंगापुर में जाकर के अनमोल को ट्रेस किया और चूंकि अनमोल ने घटना घटित होने के बारे में अनमोल को जानकारी थी उसने देख लिया था कि यही पाँचों लोग साथ में बैठे हुए हैं इसलिए अनमोल की हत्या कर देगी क्योंकि अनमोल इस घटना का साक्षी बन जाता इसलिए इन तीनों ने मिलकर के फिर वहाँ पर अनमोल की हत्या की हत्या के बाद ये रवाना हो गए थे सभी हत्यारूपी जो हैं अलग अलग दिशाओं में भाग गए थे हम लोगों के एक विशेष अनुसंधान दल इसके लिए बना था एस एच ओ मुसरी घरारी एस एच ओ ताजपुर एस डी पी ओ सदर के नेतृत्व में और इसमें डी आई यू से भी इंस्पेक्टर मुकेश और सब सिपाही अरविंद ये लोग कार्यरत कार्य थे शुरू से ही कार्य कर रहे थे और घटना होने के दो से तीन दिन के अंदर ही हम लोगों को क्लियर हो गया था ये घटना किसने की है लेकिन चूँकि अपराधी सब अलग अलग दिशाओं में भाग गए थे तो इनको हम लोग ट्रेस कर रहे थे तो चार से पाँच दिन लगे हम लोगों को ट्रेस करने में और ट्रेस करके स्पष्ट हुआ कि लोग कलकत्ता भागे हैं तत्पश्चात वेस्ट बंगाल भागे हैं वेस्ट बंगाल के दो अलग अलग जगहों पर ये लोग थे तत्पश्चात हम लोगों ने टीम यहाँ से भेजी जिस टीम में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फहीम सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फहीम और सब इंस्पेक्टर राजू कुमार ताजपुर और मुसरी घरी थाना क्षेत्र से इन दोनों ने बहुत अच्छा कार्य किया क्योंकि घटना तो पहले से स्पष्ट हो गई थी लेकिन इसमें गिरफ्तारी एक बड़ा टास्क था दूसरे राज्य में जा करके दूसरे पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस से कोऑर्डिनेट कर करके फिर गिरफ्तारी करना तो ये दोनों गए वहाँ पर और तीनों अपराधियों तीन में से दो अपराधियों को कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया तत्पश्चात उनकी निशानदेही पर विक्की कुमार को भी गिरफ्तार किया गया इस घटना में प्रयुक्त जो हथियार है उसकी कोई भी इंजारी है पाँच मोबाइल इसमें बरामद हुए हैं एक मोटरसाइकिल जिससे इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है वो मोटरसाइकिल बरामद हो गई घटना स्थल से खोखा भी बरामद हुआ था सब इंस्पेक्टर फहीम और सब इंस्पेक्टर राजू को पाँच पाँच हज़ार रुपये का रिवॉर्ड दिया जाएगा ये लोग बाहर गए राज्य के बाहर और राज्य के बाहर इन दोनों ने गिरफ्तारी की है अभी इसमें मुख्य आरोपी वकील चौधरी भी बचा हुआ है और साथ में वकील चौधरी पर जो फायरिंग हुई थी वो घटना क्यों हुई थी ये भी स्पष्ट हो गया है और उस घटना के संदर्भ में 
उसमें समझ में आ रहा है कि जमीन विवाद वकील चेंज पे क्यों फाइलिंग किया गया जमीन विवाद दोनों के बीच जमीन विवाद करने वाले सर पैसा नहीं चूँकि इसको जो हत्या जिसने की है दोनों ने मिलकर की है मोहम्मद तस्लीम और वकील चौधरी ने तो मोहम्मद तस्लीम को भी एक ऑडियो प्राप्त हुआ था जिसमें उसको पता था कि उसको भी ये मारने वाला है इसलिए इसको पता चल गया था कि शुभम मिश्रा इस वकील चौधरी पर तो गोली चला ही थी उसने और ये मोहम्मद तस्लीम को भी मारेगा इस बात की जानकारी इसको हो गई थी इसलिए ये उस घटना में शामिल हो गया शुभम की मोहम्मद तस्लीम के साथ कैसे क्यों मारना चाह रहा था हाँ ये मोहम्मद तस्लीम ने बताया कि उसको ऑडियो प्राप्त हुआ था उसको एक जिसमें बोल रहा था कि शीघ्र ही शुभम मोहम्मद तस्लीम को भी मारेगा ये सब लोग वास्तव में सभी लोग अपराधी हैं पूरा पूरा ग्रुप अपराधी है यहाँ से छः महीने पहले ये सब लोग साथ में रहते थे ये तरह तरह के गलत कार्य करते हैं अपराधियों के बीच में ही मनमुटाव पहले दिन ही आप लोगों ने बताया तभी मैंने बता दिया था कि इसमें तरह तरह के अपराधी हैं और अपराधियों के बीच में ही लेन देन को लेकर के जमीन को लेकर के शराब के कारोबार को लेकर के और हथियार की सप्लाई भी लोग करते हैं उसको लेकर के इनके बीच में कुछ विरोधाभास हो गया था जिसको लेकर के एक दूसरे के ऊपर शंका और शक हो गया था इसी को लेकर के एक दूसरे पर लगातार ये लोग फायरिंग कर रहे थे इसको कहा जा सकता है नहीं गैंगवार इसको कहना उचित नहीं होगा अपराधियों के बीच में आपसी मनमुटाव के बाद और एक दूसरे के ऊपर इनको भरोसा जब नहीं रहे तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं घटना होने के समय इसमें सिर्फ एक ही निर्दोष व्यक्ति है अनमोल जो कि अभी तक हम लोग को समझ में आया है कि उसके द्वारा किसी तरह का अपराध नहीं किया गया पहले भी लेकिन अनमोल का जो भाई है उसका भी चरित्र हम लोगों को पता चला है कि संदिग्ध है बाबा